大家好，我是九龙。平凡的人读不凡故事，为什么说土要那样下标呢？因为不仅病患需要医治，而医疗现场的崩坏也需要被导正。又延续前述，本周将为你带来两支多少涉及相关的2022年秋季医疗日剧推荐。第一支是《旅行护理师》，第二支则是《PICU 儿童加护病房》。二者的共同点均陈述了以下元素：医疗人力的不足，资源的分配重整。笑中带泪的剧情，以及就医改需要均出现了美国、反国贡献的角色。而在旅行护理师里，特定角色的人际关系略带悬疑。PICU 儿童加护病房则是每名主要医师的背后，多少有些故事谜团可供观众探索或未来推进。那么接下来便开始今天的介绍。旅行护理师乍看下会觉得前导预告表现超热血，然而实际看遍以后，则第一集的热血氛围尚在酝酿。旅行护理师的故事描述：天乃综合医疗中心因护理师能力缺乏，于是从外头延揽了两名旅行护理师加盟。一位是有着神秘过去的资深护理师酒鬼静，另一名则是过去旅美的 NP 专科护理师纳须田部。两人对医疗情势的预判均有其独到之处，然而他俩的性格却不搭嘎，以致闹出不少笑料。又后续当外科医师。俊司、真都的戏份逐渐添加后，三人会让日本医疗现场刺激出什么样的火花？又旅行护理师的聚集看点，演员都很俊俏，且三位主演冈田将生、中井贵一、蔡蔡旭的腿都很修长，前述有点着相了。回归正题，本作短短一集内，其实囊括了不少医疗现场的元素探讨，且简易深入地将叙事中心摆在病患、旅行护理师上面。该剧未来可期会有不少热血名场面，但目前暂时以冲突营造出的喜感为主，偶尔有一些小感动，像是个性明显处不来的两位旅行护理师，由冈田将生饰演的角色率直热血，而中井贵一饰演的角色便是冷静圆滑，爱憎分明，爱清洁自带侦查属性，为达目的不择手段，有时却意外的很讲究医疗行为原则。然后，在本座医生皆不怎么值得信赖的前提下，两人往往在处事抉择上存在分歧。也就是这样，于是这对最佳护理师 CP 的鞠躬火花便显得非常生动有趣。至于旅行护理师探讨的内容有哪些，从泛用层面来说，类似职业因应国情不同需要因地制宜，或是性别的相处课题，以及职场上的性别歧视，还有恶魔管理层等等。又从医疗职业来说，介绍给观众专科护理师、旅行护理师的出现与其工作内容，以及传统护理师、专科护理师、医生在职场上可能出现的摩擦，更多还有像是南京格尔照护奉献的精神、医疗现场崩坏、医生的傲慢。总之，旅行护理师是套编撰给病患护理师的医疗剧，值得一看。而原来《祈愿病历表》里的 c o b l u 资深医生三缺一。黑田医师跑来这里客串了。接下来要介绍的是医疗日剧的第二部《PICU 儿童加护病房》。《PICU 儿童加护病房》的故事描述：一名小儿科菜鸟医师志子田武士郎，由于求助医院草创 PICU 部门，被找来与职业员瓦丹的基沙搭档，且后续志子田医生遭受他人质疑、自我质疑后，立志成长的暖心故事。而他也由此与职业员结缘，意外演变成一脉相承的医生师徒，就连脾性、情感经历可能都非常相似。一开始收看 PICU 儿童加护病房时，由于剧集套上暖色调滤镜，使我觉得不习惯。幸好剧情本身十分精彩，便一集追完追下集的感到最新进度。如果单论第一集哭点的话，则 PICU 儿童加护病房在我心目中会是本季医疗剧哭点最高的。但他也不是只是催泪，严格来说，他前期表现悲喜参半，而他的喜感不输旅行护理师。PICU 儿童加护病房的故事舞台在北海道展开，又由于北海道整体面积十分宽阔，比两个九州还大，且受限地域限制，即使有着救护直升机，却可能出现无法降落及时救援病患的现象发生。于是，北海道之士找来安田显饰演的角色。尝试辅以医用喷射机打造出位于秋珠机场旁的儿童紧急救护中心。他们的口号是：“我们肩负着全北海道55万个孩子的性命
损失。然而，鉴于邱助医院的 PICU 部门草创是以他们一边要打响自身招牌，让全北海道都知道有这个部门能救孩子的命，同时又由于医疗环境普遍人手缺乏，所以邱助医院 PICU 的科长、职业员只能启用由。木村文乃饰演限于医疗诉讼的毒嘴急诊医师，以及由吉泽亮饰演细心的天兵新进医师。令安田显在 PICU 儿童加护病房里的人设让我个人非常赞赏，感觉是位体贴温柔的医师，说话委婉却直指问题核心。于是故事后续的看点当是 PICU 部门真正的成型与救治，年轻医师志子田武四郎的心路成长历程。各主要角色背后的前尘往事，像瓦达拉基丽莎如何从一位温柔的待产妈妈，变成现在深陷医疗诉讼的毒嘴医师，以及单看前两集，感觉吉泽亮在这部未来的感情路线还是个谜。又除了上述，看完这部我还会想去查相关爱奴人、阿伊努族命名北海道的文化缘由，以及北海道当地的特别电车。总结来说，如果喜欢热血笑料故事的朋友，可以考虑优先观看《旅行库里斯》。然后，倘若你更喜欢感动中带有点笑料的故事，则可以先看 PICU 儿童加护病房。诚心的将这两部医疗日剧推荐给大家。以上，谢谢收看本次影片。如果喜欢本次影片，并不排斥这频道内容比较多元，敬请订阅、按赞、分享、开启小铃铛，鼓励我制作更多同类型影片。如果对本次影片有什么想法，也欢迎在影片下方留言讨论。九龙仔什么？我们下期再会。